പരയാ ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ പരമമായ ശ്രദ്ധ ഉപായപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയല്ല ദ്രോണൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര ശ്രദ്ധ വന്ന് കാണില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പോയി എനിക്ക് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് മനസ്സിനൊരു വ്യഥയുണ്ട് മൺപ്രതിമയാണ് ഇപ്പം അതിന് പരിഹാരം ആ മൺപ്രതിമയുടെ മുൻപിലിരുന്ന് പരയാ ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ അങ്ങേയറ്റത്തെ ശ്രദ്ധ യോഗേന പരമേണ ച അതിന് സഹായവും ഉപോദ്ബലകവുമായി എന്തെല്ലാം യമം നിയമം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ചേർത്ത് വിമോക്ഷാദാന സന്ധാനേ ശരങ്ങൾ വിടാനും ശരങ്ങൾ എടുക്കാനും ശരങ്ങൾ തൊടുക്കാനും എല്ലാറ്റിലും വിസർജിക്കുക തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക പ്രയോഗിക്കുക ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ലഘുത്വം പരമാപസ നിഷ്പ്രയാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ലഘുത്വം അമ്പും വലിയെടുത്ത് തൊടുക്കണത് ആ വിഷമേ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും തൊടുത്ത് തൊടുത്ത് വിടും കയ്യും കണ്ണും അതാണ് അവിടെ രണ്ടും പ്രയോഗം കണ്ണ് കയ്യ് അങ്ങ് വിടുക ലഘുത്വം പരമാപസ വിടല് എടുക്കല് തൊടുക്കല് രാപ്പകലില്ലാതെ ഇത് തന്നെ ആ കുട്ടി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പരിശീലനത്തിന് കാരണമായതും അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതും ദ്രോണാചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയതും അദ്ദേഹം തിരസ്കരിച്ചതും ആ തിരസ്കാരത്തെ കുട്ടി തിരസ്കരിച്ച് ദ്രോണന് പകരം മൺപ്രതിമയെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധനയും യോഗവും സാധനയും എല്ലാമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എവിടെ ശ്രദ്ധ പരമമാവുന്നുവോ പരമശ്രദ്ധ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവുക പരമശ്രദ്ധ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മീര ആ മീരയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ഭക്തി ഉണ്ടായത് മീരയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ പഴയ കാലത്ത് ജനിച്ച് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പവും ഭാവനയുമാണ് ആ ഭാവന മൂത്തു മൂത്ത് മൂത്തു മൂത്ത് മൂത്തു മൂത്ത് കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഉള്ളായി അങ്ങോട്ട് നൃത്തം വെച്ച് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് സാധിക്കുമോ എന്ന് എന്താ സാധിക്കായ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാം അറിയാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നില്ലേ ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്തെല്ലാം സ്ഥൂല വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നു മനസ്സ് സ്ഥൂലമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും സ്ഥൂലമാണ് മുഴുവനും സ്ഥൂലമാണ് അപ്പം സ്ഥൂല വസ്തുക്കളാകാൻ മനസ്സിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് മീരയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ സത്യമായാൽ വാസ്തവമായാൽ സമീപസ്ഥനായാൽ അപ്പം ആ ഭഗവത് സാമീപ്യം ഉണ്ടാവും യാ മതി സാ ഗതിർ ഭവേ എന്താണോ നമ്മൾ മനനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗതിയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക ആ പരമമായ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആചാര്യൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കണ്ണീർ പൊഴിച്ച് പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ശരി സ്വീകരിച്ചു ആചാര്യനോട് അത്ര ഭക്തിയാ അവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പും അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് സ്വീകരിക്കും അപ്പം പഠിപ്പിക്കില്ലേ വേണ്ട ഞാൻ എന്താ പോണു പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അങ്ങയുടെ ഒരു മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാനാ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചു അപ്പം സ്വയം പഠിക്കുമ്പോൾ ദ്രോണൻ ഇത് സ്വൽപ്പം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദ്രോണാചാര്യൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പോയി എന്നും അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മൺപ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കണമെന്നും ദ്രോണൻ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കി ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ വരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അഭ്യാസം തന്നെയാണ് ദ്രോണൻ അറിയാതെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സിദ്ധിയും പാഠവും ഒക്കെ കൈവന്നത് ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വൈഭവം വരുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാകണമെന്നില്ല നിങ്ങളാണ് പൂജിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഗുണം മനസ്സിൻ്റെ വീര്യം മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത ഏകചിത്തത അതാണ് വാൽമീകി കാട്ടാളൻ എന്ത് ചെയ്തു രത്നാകരൻ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ചെയ്യുക എന്താ വേണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോൾ രാമ 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനത് പറയാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് 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 ശബ്ദം കുറഞ്ഞു ശബ്ദം കുറഞ്ഞു ചുണ്ടനങ്ങി അതിൽ നിന്നു ഉള്ളിലായി 
അതൊന്നും നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഈ കാണുന്നത് എത്രയോ ആൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അതുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ആ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദ്രോണൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് ദുര്യോധനാദികളും യുധിഷ്ഠിരാദികളും അങ്ങനെ പഠിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ദ്രോണൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നായാട്ടിന് പോകൂ ഈ പഠിച്ച വിദ്യ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊന്ന് പ്രയോഗിക്കണ്ടേ അത് എവിടെയാ പ്രയോഗിക്കുക മനുഷ്യരെ നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാട്ടിൽ ചെന്നോളൂ അവിടെ വന്യജന്തുക്കൾ വന്യജന്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും രണ്ടു കൂട്ടരും നായാട്ടിന് പോയി ആ നായാട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഒരു നായും കൂടി അവരുടെ കയ്യിൽ സാധനവും സാമഗ്രികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നായ കൂടെ പോയി തേഷാം വിചരതാം തത്ര തത്തത് കർമ്മചികീർഷയ ശ്വാചരൻ സവനെ മൂഠോ നൈഷാദിം പ്രതിജഗ്നിവാൻ നായ ഇവരുടെ കൂടെ പോയി കൂടെ പോയപ്പോൾ നായ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അടുത്തുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷി പറക്കണ മാതിരി അപ്പോൾ തേഷാം വിചരതാം തത്ര തത്തത് കർമ്മചികീർഷയ അവർ നായാട്ടിൽ ചെന്ന് അവരവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പോൾ ശ്വാചരൻ സവനെ മൂഢോ ആ വനത്തിൽ ഒരു നായ നായ്ക്കുണ്ടോ വല്ല അറിവും എന്നാൽ ചില നായകൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെയില്ല മൂഢന നൈഷാദിം പ്രതിജഗ്മിവാൻ നടന്ന് 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 പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി ഏകലവ്യൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിഷാദ രാജാവിൻ്റെ മകൻ സകൃഷ്ണം മലദിഗ്ധാംഗം കൃഷ്ണാജിന ജടാധരം നൈഷാദിം ശ്വാസമാലക്ഷ്യ ഭഷം സ്തസ്ഥൌ തദന്തികേ അവിടെ പോയപ്പോൾ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള രാജകുമാരന്മാരുടെ വേഷമൊന്നും അല്ലാതെ ഇതെന്തു വേഷാപ്പാത് കറുത്തിരിക്കണു മലദിഗ്ധാംഗം മേല് മുഴുവൻ ചളി പൊടിയൊക്കെ പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണാജിന ജടാധരം കറുത്ത കൃഷൻ കൃഷ്ണമാനുണ്ടല്ലോ കറുത്ത മാനിൻ്റെ തോല ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ജട പിരിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രോപ്പും കീപ്പൊന്നുമില്ല നൈഷാദിം അങ്ങനെ ഒരു നിഷാദിയെ കണ്ടപ്പോൾ നിഷാദപുത്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ശ്വാസം ആലക്ഷ്യ പെട്ടെന്ന് കാണേ ഇതുവരെ ഒരു നിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നായ്ക്കൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിക്ക് അല്ല ദേഷ്യപ്പെടുക തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കും ഇതാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഭഷം സ്തസ്തവു തദന്തികേ അവിടെ കുരച്ചുകൊണ്ടാ നിന്നു പക്ഷേ നായ്ക്ക് പഴച്ചു പഴച്ചു നായയുടെ വിചാരം എന്തെങ്കിലും ഇളകി മറിഞ്ഞാൽ ഖ കടിക്കാന്നാ പക്ഷെ സംഭവം അതല്ല ഭഷം സ്തസ്തവു തദന്തികേ ഏകലവ്യൻ്റെ മുൻപിൽ കുരച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു തദാ തസ്യാഥ ഭഷത ശുന സപ്തശരാൻ മുഖേ ലാഘവം ദർശയൻ അസ്ത്രേ മുമോജ യുഗപദ്യഥ തദാ തസ്യാഥ ഭഷത ഇതെന്താ ഒരു നായ ഇത്ര ദിവസവും ഇല്ലാത്തത് വന്നിങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണു ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശസ്ത്രമൊക്കെ തൊടുക്കാൻ പിടിക്കുക ഇതിൽ ഫുക് ഫുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു വിഘ്നമാണല്ലോ അതും നായയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായയെ തദാ തസ്യാഥ ഭഷത ശുന സപ്തശരാൻ മുഖേ ഏഴ് അസ്ത്രമെടുത്ത് ഏഴ് അസ്ത്രമെടുത്ത് ആ നായയുടെ വായിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു പോകുന്നു എന്താ അതിനെ ആലോചിക്കണം നായ എന്താ ചെയ്യണേ ബക് ഭക് ബക് ബക് ഇങ്ങനെ കുരയ്ക്കുകയാണല്ലോ ഈ കുരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വായ എത്ര നേരം തുറന്നിരിക്കും എപ്പോഴാണ് കുരയ്ക്കണേ അപ്പോൾ കുരയ്ക്കാൻ സമയം എത്ര എടുക്കണു ആ വായ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് അടയ്ക്കണത് എത്രയാണ് ഇതൊന്നും ഒരു കണക്ക് വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് പ്രയോഗിച്ചത് എവിടെയാണ് ശരിക്ക് ആ കുരയ്ക്കണ നായയുടെ വായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് എത്രയാണ് ഏഴ് അസ്ത്രം യുഗപതി ഒരുമിച്ച് എന്താ അത് കഥ സാധാരണ അസ്ത്രം തൊടുക്കുന്നത് ഒരസ്ത്രമെടുത്ത് ഞാനിൽ വെച്ച് പുപ്പ് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിടും അത് വിടുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് വിരലൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിരലുണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് അസ്ത്രം ഏഴ് അസ്ത്രം കൂട്ടി പിടിച്ചോ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നിരത്തി വെച്ചോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണപ്പാ ഞാനിൽ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ തൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരിലും കൂട്ടി ഏഴെണ്ണം വെച്ചിങ്ങനെ തൊടുത്തോ എന്താ ചെയ്തേ ആ ഏഴെണ്ണവും ഒരുമിച്ച് തൊടുത്തത് 
ആ കൊരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായ തുറന്നിരിക്കണ ക്ഷണം നോക്കി അകത്ത് ചെന്ന് കൊക്ക് അവിടെ തറച്ചിരുന്നു ലാഘവം ദർശയന്നസ്ത്രേ മുമോചയുഗപദ്യ ആ തൊടുത്തു വിട്ടത് കണ്ടാൽ ഈ മനുഷ്യന് അസ്ത്രവിസർജനത്തിൽ കണ്ടമാനം ലാഘവമുണ്ട് ലഘുത്വമുണ്ട് എന്ന് ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് ആരാല്ലേ ഒരു 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 പക്ഷേ ഏകലിവിന് ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അർജുനൻ രാത്രിയും പകലും അസ്ത്രം തൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്നാ പറയണത് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടത് അർജുനൻ്റെ കഥ ഞാൻ മുമ്പിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ത് നീ എന്തൊക്കെയാണ് കാണണേ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മരം കാണണു അത് കാണണു ഇത് കാണണു ഞാൻ ആദ്യം പക്ഷിയുടെ ദേഹം കണ്ടു ഇപ്പൊ കണ്ണ് മാത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനോട് അങ്ങനെ നിപുണനായ ഒരു അർജുനൻ ഇവിടത്തെ കഥ അതല്ല കൊരയ്ക്കുന്ന നായുടെ വായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏഴസ്ത്രം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെന്നങ്ങോട്ട് തറച്ചു മുമോച യുഗപദ്യഥ സദുഷ്വ ശരപൂർണാസ്യ പാണ്ഡവാൻ ആചകാമഹ തം ദൃഷ്ട്വ പാണ്ഡവാവീരാ പരം വിസ്മയമാഗതാ സദുഷ്വ ശരപൂർണാസ്യ ഇപ്പം എന്താ ഈ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നായ്ക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വായ നിറച്ച് ശര ഏഴെണ്ണം പാണ്ഡവാനാചകാമഹ പാണ്ഡവന്മാരെ വിട്ട് സ്വന്തഷ്ടത്തിന് പോകുന്ന നായ ഇപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരെ തേടി അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലണം അയ്യോ അവരെന്താ ആലോചിച്ചേ നായയുടെ വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏഴ് ശരവാണ് വേറെ ഒന്നും വേണോ ആരാ അത് തൊടുത്തേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഏഴെണ്ണം ഉള്ളിൽ ചെന്നേ ഒരു നായയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അവർ തം ദൃഷ്ട പാണ്ഡവീരാ വീര പാണ്ഡവന്മാർ പരം വിസ്മയമാഗത പരം വിസ്മയമാഗത അവർക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആശ്ചര്യം തോന്നിയത് ആരാപ്പാവ് ലാഘവം ശബ്ദവേധിത്വം ദൃഷ്ട്വാ തത് പരമം തദാ പ്രേക്ഷിതം പ്രീതിതാശ്ചാസൻ പ്രശം സുശ്ച സർവശ ലാഘവം ശബ്ദവേധിത്വം വാ പാണ്ഡവന്മാർ അവർ നല്ല പഠിപ്പും അറിവും പരിശീലനമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ദാരി ചെയ്താലും ഇത്ര ലാഘവമോ ശബ്ദവേധിത്വം വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദത്തിനെ പോലും ഭേദിക്കണം അവർ ആ കുരയ്ക്കണ സമയത്ത് വേണം ഖുർന്നകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ പട്ടിക ഭക്ത് കുരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉള്ളു കൂടി വേണം ഈ ശരം ചെന്നങ്ങോട്ട് കയറാൻ അപ്പൊ ശബ്ദവേധിത്വം എന്നൊരു മഹാ വിദ്യ ദൃഷ്ട്വാ തത് പരമം തത ഇത്ര അധികം ശബ്ദത്തിന് വേധിക്കാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം ഒരു കുശലത ജ്ഞാനമോ ഇതെന്താപ്പാ അത് പ്രേക്ഷിതം വ്രീഡിതാശ്ചാസൻ അവരൊക്കെ വലിയ ശസ്ത്ര വീരന്മാരാണ് അസ്ത്രശസ്ത്ര വീരന്മാരാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയത്രേ അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കണു ഈ നായയുടെ വായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏഴമ്പ് ഒരുമിച്ച് തൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നായ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും പ്രശം സുഷ്ട സർവശ ഒരു ഭാഗത്ത് ലജ്ജ തോന്നി ഇത് ചെയ്തത് ആരായാലും ആ ആള് അങ്ങേ അറ്റത്ത നിപുണം തന്നെ പാ അവർക്ക് സ്തുതി ആ ആൾക്ക് സ്തുതി തം തതോ അന്വേഷമാണാസ്തെ വനേ വനനിവാസിനം ദൃശു പാണ്ഡവാരാജൻ അസ്യന്ത മനുഷ്യം ശരാൻ തം തതോ അന്വേഷമാണാസ്തെ വനേ വനനിവാസിനം ദൃശു പാണ്ഡവാരാജൻ അസ്യന്ത മനുഷ്യം ശരാൻ ഇതാരാണതെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവർ തന്നെ ചെന്നു അപ്പം വനത്തിൽ വനനിവാസിനം അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വനവാസിയാണ് ദതൃശു പാണ്ഡവാരാജൻ പാണ്ഡവന്മാർ കണ്ടു അസ്യന്തം അനുഷം ശരാൻ ഇവർ പോയപ്പോഴും ഈ കുട്ടി തൊടുക്കന്യ 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 ശരം സചൈനം അഭ്യജാനം സ്തേ തദാ വികൃത ദർശനം അഥൈനം പരിപ്രച്ചുഹു കോഭവാൻ കശ്യവേത്യുത നചൈനം അഭ്യജാനം സ്തേ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് 
ഇത്രയധികം അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിൽ ലാഘവമുള്ള ഒരാൾ വലിയ ഒരു രാജപുത്രനാവണം ആ ആള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം കേമമാവണമല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടീരം പോലെയാണ് ജടയുണ്ട് മാന്തോൽ ഉടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ശരീരം മുഴുവൻ കറപ്പ് അതിലെ മുഴുവൻ പൊടിയും കിടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം തൊടുക്കുക ഇതെന്താണ് അപ്പം അത് വിശേഷം ദൃശുഹു പാണ്ഡവരാജൻ അസ്യന്തം അനുശംശരാൻ ന ചൈനം അഭ്യജാനം സ്തേ തദാ വികൃത ദർശനം കണ്ട വലിയ വികൃതാണ് അധൈനം പരിപ്രച്ചുഹു കോഭവാൻ കശ്യവേറ്റുത അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടിയെ കുട്ടി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അത്ര നിഷാദ നിഷാദാധിപതേർവീര ഹിരണ്യധനുഷസ്സുതം ദ്രോണശിഷ്യം ച മാം വിത്ത ധനുർവേദ കൃതശ്രമം നിഷാദാധിപതേർവീര ഹിരണ്യധനുഷസ്സുതം ദ്രോണശിഷ്യം ച മാം വിത്ത ധനുർവേദ കൃതശ്രമം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഞാൻ നിഷാദരാജാവിൻ്റെ ഹിരണ്യധനുഷ് എന്ന് പേരായ നിഷാദരാജാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് ദ്രോണൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ധനുർവേദ കൃതശ്രമം ധനുർവേദം പഠിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പരിചയം മതി ഈ കഥ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യർ വന്നിട്ട് എന്തിനു തള്ളവരൽ ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ത് കാരണത്താൽ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ അതേ കാരണത്താൽ ഈ കുട്ടിയെ ഇവിടെ വെച്ച് നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം വലിയ തകരാറാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ദ്രോണാചാര്യൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏകലവ്യൻ്റെ മഹിമയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ആരെ ചൊല്ലി ഈ വിദ്യ പഠിച്ചുവോ ആ ആൾ എന്തു ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നിഷ്പ്രയാസം തള്ളവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആ കൊടത്തതിൻ്റെ മഹിമയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ദ്രോണാചാര്യൻ ശരി ചെയ്തോ തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കണമല്ലോ ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം ഒരാൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ചാനൽ നീന്തണമെങ്കിൽ ചാനൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നീന്താൻ പറ്റുള്ളൂ വരണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഏകലവ്യൻ്റെ മഹത്വമാണ് ആ ഗുരുഭക്തിയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് നിഷാദാധിപതേർ വീര ഹിരണ്യധനുഷസ്സുതം ദ്രോണശിഷ്യം ച മാം വിത്ത ധനുർവേദ കൃതശ്രമം എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞേ ആ ശ്രദ്ധയുടെ മഹത്വം അതിൻ്റെ പരിണാമം ഇതുവരെ ആകാം എന്ന് പറയുക ദ്രോണൻ നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഇത് സാധിക്കില്ല ദ്രോണാചാര്യന് ഏഴ് അസ്ത്രം ഒരേ സമയത്ത് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വായിലേക്ക് തൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന് അത് സാധിച്ചുവല്ലോ അപ്പം ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്താ യോ യശ്രദ്ധ സയേ വസഹ യോ യശ്രദ്ധ സയേ വസഹ യോ യശ്രദ്ധ സയേ വസഹ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധ എത്രയുണ്ടോ അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തതാണ് നമുക്കുള്ള തകരാറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കേട്ട് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച് അത് തീവ്രമായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തോ അത് നല്ല ആവശ്യങ്ങൾ സഫലമാകട്ടെ എന്ന് മനസ്സ എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഏകലവിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എഴുതി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ചരിത്രം ചരിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണാറില്ല അതിൻ്റെ വിവരണേ നമ്മൾ കാക്കാ കാണാറുള്ളൂ ആ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായി ദൃശ്യമുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയോ നമുക്ക് ഏകലവ്യനെ പോലെ ആവാം മനസ്സത്ര നന്നായിരിക്കണം ഗുരു നിഷേധിച്ചാൽ പോലും ആ നിഷേധം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുലുക്കരുത് അതിനെ തളർത്തരുത് ആ ഗുരുഭക്തി അതേ സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാനും പാടില്ല ആ ഗുരുഭക്തിയെ മുൻനിർത്തി പ്രതിമയുണ്ടാക്കി ആ ഗുരുവിനെ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പഠിപ്പിക്കാതെ പഠിച്ചെടുത്ത അതിനിപുണനാണ് ഈ ഏകലവ്യൻ ആ ഏകലവ്യൻ്റെ നൈപുണ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന 
രണ്ടക്ഷരാണ് സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യച് ശ്രദ്ധ സയേവ സഹ ശ്രദ്ധാത്രയം ഈ വിഷയമാണ് കൃഷ്ണൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിലെ അങ്കുരിക്കുന്നതും പ്രതിഫലിക്കുന്നതും പ്രസരിക്കുന്നതുമായ ശ്രദ്ധയാണ് ഒരു ആപ്പീസിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയത്രേ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കസേരി മേശയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആൾ വരുന്നതിന് ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം കയ്യിലുള്ള പേന താഴ്ത്ത് അവിടെ ഇട്ടു ആദ്യത്തെ ആൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു വന്നപ്പോൾ അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേന കണ്ടു വഴി മാറി ചവിട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല മണങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ആൾ അവിടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേന ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയത് തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെയാ മൂപ്പര് വന്നിരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ വന്നപ്പോൾ ആ പേന കണ്ടു കുമ്പിട്ടതെടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം കസേരയിലിരുന്ന് സംസാരം തുടങ്ങി ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നു എന്താ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് നല്ല ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധമാണ് വിശേഷം അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ളതാണ് ബന്ധം വിശേഷം സഹോദരന്മാർ ഭർതൃസഹോദരന്മാർ ഭാര്യാ സഹോദരികൾ ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെച്ചം മെച്ചം ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് എന്ന് അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രകടമാക്കാനും അതിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാറില്ല ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയാം അതിൽ നല്ലതും പെടും ചീത്തയും പെടും ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തതും പെടും എന്തുണ്ടെങ്കിലും പറയാം ഭഗവാനോട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കണ്ണടച്ച് നാം പലതൊക്കെ പറയും എന്താ ആരും കേൾക്കില്ലല്ലോ ഭഗവാനും കേൾക്കില്ല എങ്ങാനും ഈശ്വരൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില മറുപടിയൊക്കെ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും ആ മറുപടി കേട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആരാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക ഒരൊറ്റാളും പോവില്ല അതാണ് അവിടെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കി ഭാരമിറക്കി വരുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറയണത് കേൾക്കുന്നു സഹതപിക്കുന്നു അനുമോദിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഓരോന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം പറയാം എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം എന്നറിയോ പല തരത്തിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ ഉള്ളിരിപ്പുകളൊന്നും അവർ പറയില്ല ഒന്നും പറയില്ല എന്താ പറയാതിരിക്കണേന്ന് ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരാ സംസാരിക്കാത്തവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പറയാൻ തയ്യാറില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ അതെനിക്കറിയാം അവരോട് ചോദിക്കൂല പറയൂല അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്വാമിജി എന്താ അങ്ങനെയെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയും അന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് ശരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആ ആൾക്ക് എന്താ ഒരു ഗുരു ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് ഈ ഉള്ളിലുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തകരാറ് അതൊന്ന് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പാകപ്പഴകളും തെറ്റും പാപവും എല്ലാം ഗുരു അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വില പോവില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്നൊരു പേടിയാവാം ഇങ്ങനെ ഒരാളാണോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്തുവോ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഷമാണ് അതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം അവനവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വത്ത് സ്വതന്ത്രവും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വാമിജി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്നതാണുള്ളത് ഇന്നതില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തു വേണമെന്ന് അറിയില്ല എന്താ ഏതാ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോകുമോ അങ്ങനെയും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേടി ലിസ്റ്റിൽ എന
ശുദ്ധാകാശത്തെ പോലെ ശുദ്ധമാവണം അതിൽ ഈശ്വരൻ നല്ല പോലെ പ്രതിഫലിക്കണം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ അറിവിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ആറാടി കളിക്കാൻ പറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ പണത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമോ പാപപുണ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യമോ സ്വജന ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യമോ ഒന്നും അവിടെ തടസ്സമായി വരുന്നില്ല എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് വികാസവും ശുദ്ധിയും ഔന്നത്യവും ഒക്കെ വരിക അത് തോന്നണ്ടേ മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളിലുള്ള വച്ചുകെട്ട് 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 കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാന്ന് എന്നോട് കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരൻ ഒരാൾ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളോ വിഷമുള്ളതോ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സ്വാമിജി പക്ഷേ കയ്യിലുള്ള പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇത്തിരി പിഷ്കനാണ് ഞാനത് കേട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു വേണം അയ്യോ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോട് കൂടി പെരുമാറും പിഷുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞാനോ ഞാൻ കയ്യിലുള്ളതിൽ അധികം ചെലവ് ചെയ്യും അതാണ് ഒരാൾ ഇന്നലെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് മുക്തി സുധാകരൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി അപ്പോൾ ടി വിയിലെ സ്വാമിജിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്നും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണുന്നത് വേറെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വന്നതാ ശരി നന്നായി എനിക്കിഷ്ടമായി എന്നും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നതിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്താ ഞാനും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ആളും തമ്മിലൊരു യോജിപ്പില്ല അവരുടെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ അധർമ്മ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മ അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആൾ അധർമ്മിയാണ് പാപിയാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില വികലതകൾ സംസാരത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ തോന്നുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ആളെ ദുഷിച്ചോ ദോഷം ചാർത്തിയോ അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് ജനിച്ച ഒരു മകളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ മകളെപ്പോലെ കണക്കാക്കി അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു നോക്കി അതിന് വല്ല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വളരെ മനസ്സ് ആലിംഗനം ചെയ്ത് മറ്റു പ്രകാരത്തിലും ജീവിക്കണം ഇതാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അദ്ദേഹം പോയി ഞാനും പോയി ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹം ഞാനാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ പതിവ് പോലെയുള്ള ഭിക്ഷയ്ക്കും പോയി എന്താ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിലോ യോഗമാർഗത്തിലോ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലോ മുക്തിമാർഗത്തിലോ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള് പൊട്ടി അങ്ങോട്ട് വിരിയാന്ന മനസ്സങ്ങോട്ട് തുറക്കണം തുറക്കണം കത്തിയില്ലാതെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് തുറക്കണം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കി ഉള്ള് തുറന്ന് പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി ആ ഉള്ള അനുഭവം സ്ഫുരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ശുദ്ധമായി സരളമായി ലളിത സുഭകമായി അങ്ങനെ ആയാലെല്ലാം ശരിയായി അപ്പം അതിന് ഈ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമുക്ക് ഇടവയ്ക്കും മറ്റാരോടും തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു ഗുരു സമക്ഷം നാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ മനസ്സ് തുറന്നാലും മനസ്സ് തുറന്നുമല്ലോ പത്താളുടെ മുൻപിലോ നൂറാളുടെ മുൻപിലോ തുറക്കണം എന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു അത് എന്തിനു തുറന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തുറന്നാൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞുമല്ലോ അതുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സും തുറക്കും ഇത് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് ഞാനും പോയി ഞാനും ഉപദേശം മേടിച്ചു ദീക്ഷ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഈ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു തരം എന്താ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കേൾക്കും ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞത് ഉടനെ ആവർത്തിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിൽ കയറില്ല മണ്ണിലടിച്ച ആണി പോലെയാണ് അടിക്കുമ്പോൾ വേഗം ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പറയണതൊക്കെ കേൾക്കും മനസ്സിലൊന്നും തങ്ങി നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരോ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർ
മൂന്നാമത്തെ ആളോടോ പറയാതെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മുതിർന്നവരെ സേവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സേവനം അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ശ്രദ്ധയുടെ വിശേഷമാണ് ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രമാത്രം മൂശയിലിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ഈ രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതിന് വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരർത്ഥം പറയാൻ പറ്റില്ല സമാനമായ ഒരു ശബ്ദമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അസിഡ്യുവസ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പറയുക നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരേ മാതിരി ഒരേപോലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വ്യഗ്രമാക്കി തീർക്കണം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ധാരാളം ജോലി എടുക്കുന്ന ആളാണല്ലോ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒന്നിലോ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കും വന്നവരോട് സംസാരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതും ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചൊരു കാര്യം എഴുതാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെയാണ് ഒന്ന് എണീക്കണം കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിക്കണം ഒന്ന് കൊടയണം അതൊക്കെ വേണ്ടതാ അതൊന്നും നടക്കാറില്ല അങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇത്രയധികം സമയം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്താ അത് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ അതിശയിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധയാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ കാര്യം നമ്മൾ ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നു വായിക്കും കാളമൂത്രം പോലെ അങ്ങനെ വായിച്ചു 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 പോകും കാര്യമില്ല വായിക്കുന്നത് പോലെ നിർത്തണം എവിടെ എന്ത് പ്രസ്താവനയാണോ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഗുണകരമായി നമ്മളിലുള്ള തെറ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റ് കാണിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ട ഗുണം വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണം വിശദീകരിച്ചു അത് കണ്ട് ഗ്രഹിക്കണം ആ ഗ്രഹിച്ചത് ഉള്ളിൽ പതിയണം ഈ വായിക്കുന്നത് എന്തിനാ അറിയാൻ അറിയണത് എന്തിനാ അറിഞ്ഞതുപോലെ നടക്കാൻ അപ്പം അറിവ് എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ വെളിച്ചം വന്നാൽ ഇരുട്ട് പോകുന്നത് പോലെ പോകണം അത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള വിഷമം അതിനുള്ള വഴി എന്താ ശ്രദ്ധ കൂട്ടു തന്നെ സത്വഗുണം കൂട്ടു തന്നെ ബുദ്ധിക്ക് സൂക്ഷ്മത കൂടണം കൂർപ്പും കൂടണം മനസ്സിനും അതേമാതിരി സംവേദനക്ഷമത കൂടി 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 വരണം അത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ ഈ ഗ്രഹിക്കാൻ പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വഴി നടക്കണു അപ്പോൾ ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ആ കയറ്റത്തിൽ വഴി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല സ്പീഡത്തിൽ കുറഞ്ഞാലും ഒന്ന് കുമ്പിട്ടിട്ട് കാലിങ്ങനെ വച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് കയറും അതേമാതിരി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴോ മറ്റു പ്രകാരത്തിലോ ഒരു സംഗതി ഗ്രഹിക്കാൻ വിഷമമായ അത് വിടുകയല്ല വേണ്ടത് അതിൽ മുട്ടിമുട്ടി 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 നിൽക്കണം നാളികേരം ഉടയ്ക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ വെട്ടുകത്തിയോണ്ട് ടപ്പ് എന്ന് ഉടച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടില്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നു നാലും അഞ്ചും ആറും എട്ടും ഒക്കെ തവണ വെട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ പൊട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം അറിയേണ്ടവരോട് ചോദിക്കുക ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിലിങ്ങനെ നടന്നു കയറുമ്പോൾ ഒരു കുന്ന് കയറി മറിയണ പോലെയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ശ്രദ്ധ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടെന്നാ പറയണം സാത്വികം രാജസം താമസം ആ ശ്രദ്ധയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ശ്ലോകം യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാം സിരാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാജനാ ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തം ഹിന്ദുമതം എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഈ ശാസ്ത്രം വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ചവരല്ല അതേസമയത്ത് ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവർ ഒരുപടി ആൾക്കാരുണ്ട് വനവാസികളുണ്ട് സമതലവാസികളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നാം ഒന്നടങ്കം ഹൈന്ദവം 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 എന്നാണ് പറയണത് പറയുമെങ്കിലും ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സംസ്കാരം ഒരുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരെങ്കിലും ചിലർ പഠിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയണം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു മാതൃക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ പെരുമാറും വേണം അപ്പോഴേ നന്നാവുള്ളൂ നന്നാവണമെങ്കിൽ സംസർഗം വേണമപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് മാത്രം നന്നാവുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സൗഹൃദം വേണം ചങ്ങാതിമാർ വേണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെയും വീട്ടിൽ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ അവരുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കണ്ട് കുട്ടികൾ
കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി നിലത്ത് കിടന്ന് വന്ന ആളോട് കിടക്കയിൽ കിടക്കാൻ പറയണം പറയണം പഠിപ്പിക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നന്നാവാൻ പോണു അത് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടുതലാക്കി കൂടുതലാക്കി ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് കൊഞ്ചി കുഴച്ച് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവരിൽ ചുമതലാബോധം സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറേണ്ട രീതി ചിന്തിക്കേണ്ട രീതി ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രം വലിയ ഒരു കലയാണ് ആ കലയ്ക്ക് എല്ലാവരും തകരാ തയ്യാറില്ല എന്താ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പ്രസവിക്കുന്നത് പ്രസവിച്ച പരിചയത്തോടു കൂടിയിട്ടല്ല പ്രസവിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച പരിചയത്തോടു കൂടി അല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിവാഹവും ആദ്യത്തെ പിതൃത്വവും എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മൂന്ന് കുട്ടികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വ്യാസദേവൻ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ശൃംഗി ഷമീക മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ ശൃംഗി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നത്തെ കുട്ടിയാണ് ധ്രുവൻ ഉത്താനപാദൻ്റെ മകൻ ആ മകനെയാണ് സുനീതി തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ രാജധാനിയിൽ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് നീതി കിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ മടി കിട്ടില്ല സുരുചിയുടെ പുത്രൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നീ ചെന്നത് നിനക്കും തോന്നി ഇരിക്കണം നീ ഇരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തടഞ്ഞത് ആരാ ചെറിയമ്മയാ തടഞ്ഞത് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ നീതി കിട്ടും എനിക്കും ഇല്ല നീതി ഞാനും വേലപ്പണ്ണാണ് ഇവിടെ രാജ്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ പറയണു മധുവനത്തിൽ ചെന്ന് ആ പെരും വനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ തപസ് ചെയ്യുക അവിടെ ചെന്ന് തപസ് ചെയ്ത് മഹാവിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് ഒരു കാലത്തും നഷ്ടപ്പെടാത്ത മടി കിട്ടും നോക്കൂ ആ കുട്ടിയോട് അമ്മ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കോളേജും സ്കൂളും ബസ്സിൽ അയക്കാൻ വിഷമം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വയ്യ നൂറ് ടെലിഫോൺ ചെയ്യും എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി എന്ന് തന്നെ പൊക്കോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞയച്ചല്ലോ എല്ലാവരും അമ്മമാരാ എല്ലാവരും പരമഭക്തന്മാരാ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തന്മാർ എത്രയാ എൻ്റെ അപ്പ അവരാരെങ്കിലും സുനീതിയെ പോലെ തൻ്റെ മകനെ കാട്ടിലേക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞയക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഭക്തിയുടെ പരിശോധന ഭക്തി പരീക്ഷ പറയണത് ആരോടോ ആവട്ടെ ചെയ്തത് ആരോ ആവട്ടെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് മുതിർന്നവരാണ് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രായപൂർത്തി വന്നവരും മുതിർന്നവരുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞാലും മുതിർന്നവൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാലും ആ കഥയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവിടെ നിൽക്കണു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ സാർവത്രികമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ വാ ആ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതവും ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി അടക്കിയ ശൃംഗി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു നാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പം അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ചെറിയ ഒരു തെറ്റിന് നീ ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ നൽകിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ തിരുത്തുക ചെയ്തത് അച്ഛൻ ധ്രുവനോടോ രാജധാനിയിലുള്ള അനീതിക്ക് എനിക്കൊരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നിനക്കും സാധിക്കില്ല ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹവും ഒരു വെളിച്ചവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കി നീ മധുവനത്തിലേക്ക് പോക എന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചുവല്ലോ ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗം ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ താങ്ങും തണലുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഹ്ലാദനോ സ്വന്തം അച്ഛൻ തൻ്റെ ഹരിഭക്തിയെ നഹശിഖാന്തം വെറുത്തു എതിർത്തു അവസാനം മകനെ കൊല്ലാൻ വാളൂരി പുറപ്പെടു വരെ ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് മഹാവിഷ്ണുവിന് ആ പൊന്നു മോനെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് പുത്രവാത്സല്യമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു രാക്ഷസ ചക്രവർത്തി പുത്രവാത്സല്യമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന രാക്ഷസ ചക്രവർത്തി വാത്സല്യമില്ലാതെ പെരുമാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല പുത്രനെ ശത്രുവായി കണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ടു അതിനു മുൻപ് വിഷവും മറ്റും കൊടുത്ത് കൊല്ലിക്കാൻ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് കൊല്ലിക്കാനും പരിശ്രമിച്ചു ഇതാണ് ശൃംഗിയുടെ അച
നമ്മുടെ ധ്രുവൻ്റെ അമ്മ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെയോ ഇതിൽ ഉണ്ടൂല്ല അങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്രയമുണ്ടോ താങ്ങും തണലുമുണ്ടോ നാം ഈ ജോ ലോകത്തിൽ അനാഥകളായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും പിഴച്ചാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ആരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക ദൃശ്യലോകം മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നിരിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ആ പരാജയത്തിനെ അപൂർവ ജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വല്ല അദൃശ്യ ശക്തിയോ അദൃശ്യ അനുഗ്രഹമോ ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ശാശ്വത സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നർത്ഥം എക്കാലത്തും നാശമില്ലാതെ ഏത് മനുഷ്യ മനസ്സും എപ്പോഴും ഏത് യുഗത്തിലും എത്ര നാഗരികതയിലും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തേടുന്നത് അർത്ഥിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ദാഹം തീർക്കാനുള്ള അമൃതപാനീയമാണിത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് വലിയ ഒരു കലയാണെന്ന് ആ വലിയ കലയുടെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്താലും പൊന്നു കുട്ടികളാ പൊന്നു കുട്ടികളാ ശമ്മാനം കൊടുക്കണം ശമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്മാനം നല്ലത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കല കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ആ വയസ്സിന് അനുസരിച്ച ഉദ്ബോധനം നിങ്ങൾ നൽകണം പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അച്ഛൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അമ്മയുടെ പെരുമാറ്റവും കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറേ വക്രതയോ വികലതയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്നാൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്മ ഒന്ന് അവർ പലതും സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കരയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ കരയുമ്പോൾ ഞാൻ കരയണ്ട എന്ന് പറയാറില്ല കരഞ്ഞ് മനസ്സ് ശാന്തമാവട്ടെ എന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഈ വീട്ടിൽ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ നടക്കണു അച്ഛനെ അമ്മയെ എങ്ങനെ പെരുമാറണു എന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും അച്ഛനോട് അനാദരവ് തോന്നരുത് എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നവരല്ല പുറത്തു വരണം പെരുമാറണം മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങളും ക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ അന്യോന്യം പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് പരിഭവങ്ങൾ കാട്ടും ഇങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടപ്പാ അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയാണ് സുനീതി എന്താ പൊന്നു മോനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കുമുണ്ട് ഈ അനീതി ഞാനും അതിന് പാത്രമാണ് ഈ രാജധാനിയിൽ നിനക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും രാജധാനിയിലുള്ള അച്ഛൻ ചെറിയമ്മ ഉത്തമൻ തൊത്തമൻ സർവ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കാത്ത് ഒരു ഉത്സവ രൂപത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിനപ്പാ ഈ പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമല്ല ഇത് പൂർണ്ണമാണ് ഇത് നിർദ്ദയമല്ല ദയാ നിർഭരമാണ് ഇത് സ്നേഹവിഹീനമല്ല സ്നേഹം ഒഴുകുന്നതാണ് ഈ ലോകം ഒറ്റാളും നിരാശപ്പെടരുത് ഇവിടെ ഗൃഹത്തെ ചൊല്ലി ബന്ധുബാന്ധവന്മാരെ ചൊല്ലി സർക്കാരിനെ ചൊല്ലി ഭരണത്തെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കിതാ ഈ വക നിധികൾ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികൾ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭാരതീയ പൗരന്മാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അധപ്പതനവും വരില്ല വരില്ല ബാഹ്യം തോൽപ്പിച്ചാൽ പോലും ആന്തരം നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എത്ര നന്നായി പറഞ്ഞു തരുന്നു 